good morning students so last nanu p block elements chapter na mukisidde so eight classes agittu assignments ella kottidde submit madidri test bardidri i hope ellaru test chanaga bardidri ankotini so marks kuda nimge ss bandide anthe li naavu tilisidivi kuda so next nimge nanu D block, uh, D and F block and theory inorganic topic na continue matter dini P block elements na continue next chapter so D and F block elements so D and F block elements D and F block elements so inorganic chemistry na li already ni wo periodic table bagge Classification of elements and its periodic properties and their between the first piece in the already both the three. So in addition to that first piece in the already in the US block elements the complete mighty three. And the P block elements in a first two groups 13th and 14th group no put a first piece in the other three. So second year in the P block elements come uh, continue again 15, 16, 17, 18th group elements na and already last the previous classes are in the three series. So, Iga next block S P Ad Mele Uldiro Ta blocks have D and F block elements. So we know that all the period the entire periodic table is uh, uh, you know uh, classified into four different blocks S P D F. So S and P block elements already we discussed, and now we are going to discuss about D and F block elements. D and F block elements. So uh, uh, I will separate these two blocks uh, because uh, in the textbook, uh, uh, in the textbooks also they separated D block and F block separately, and uh, uh, here also I am going to discuss these uh, D and F block elements separately here. So first I will discuss about D block elements. D block elements, small D, not capital D, small D block elements. D block elements. We know that. Subshells can be represented in the small letters. Subshells are represented in the small letters. Hence, this is a D block elements. We have to write the small d here. What are D block elements? So these are the elements in which the differentiating electron, the last electron, enters into n minus one, n minus one D subshell, n minus one D subshell. N minus one D subshell that is not in the last orbital. Last orbital is called nth orbital. So last but one, last but one. That means uh, um, uh, if you take uh, fourth orbit, third orbit is the last n minus one D orbital. So are it the n minus one D nth orbital ke ultimate shell under n minus one orbital ke penultimate shell under kari under. So illi puda ni mukhe. So last differentiating electron enters into n minus one d sub shell, and it is also known as penultimate shell. Penultimate shell or penultimate energy level. So if any differentiating electron, the last electron of an element, enters into n minus one d sub shell or uh, penultimate shell, we can consider it as. Uh, D block elements. What are D block elements? These are the elements in which the differentiating electron enters into n minus one D sub shell. That is an ultimate shell. Where these D block elements are present in the periodic table? So these are present in between the s and p orbitals. In between the s and p orbitals. So s and p orbitals in a matte bagadali. D and F orbitals in the So, Sigate, now Matar Tayro, the D block elements. Bagay. So, Nima periodic table in a group number, group number 3 to 12, group number 3 to 12 elements, elements which are present in group number 3 to 12. Elements which are present in group number 3 to 12 are considered as D block elements. So, what are D block elements? These are the elements in which the differentiating electron enters into n minus 1 D subshell or penultimate shell, 
and these elements are present in uh, uh, the 3 to 12 groups in the periodic table between S and P orbital. S, uh, uh, S block element, first two group elements are called S block element. Last six group elements, that is 13 to 16, 18th are called uh, P block elements. Between this S and P, group number 3 to 12 elements are uh, considered as uh, D block elements. Uh, what are the element and what are what is the general electronic configuration of uh, D block elements? The general electronic configuration of D block elements is uh, uh, noble gas, noble gas, noble gas four will be there. After that we have uh, n minus one uh, D uh, one to ten and uh, n s uh, two. N my n s one to two. N s one to two. So the general electronic configuration of D block element is noble gas core and uh, uno, this is present inside uh, inner uh, uh, you know electronic configuration noble gas configuration after that uh, outermost shell configuration n minus 1d 1 to 10 and ns 1 to 2. So this is the general electronic configuration of D block elements. So what are the elements present in this D block that is 13 to 3 to 12 group elements. So, so here uh, it will be like this, the scandium, titanium, vanadium, chromium, manganus, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So this is the first series, first series of the D block element. So after that we have uh, cadmium and mercury, silver and gold. Palladium and Platinum, Rhodium and Iridium, Ruthenium and Osmium, Technetium and Rhenium, Molybdenum and Tungsten, Niobium and Tantalum, Hafnium, Zirconium and Hafnium, Yttrium, Lanthanum and Actinium. See, these are the elements which are present in the periodic, uh, the th 3 to 12 groups in the periodic table. So, this is the third group, fourth group, fifth group, sixth group, seventh group, eighth group, ninth group, tenth, eleventh, twelfth. So, these are the uh, 10 group elements between S and P block elements, that is uh, group number 3 to group number 12 uh, is called D block elements. So uh, initially, Andre, now we can tell that yes, the P block elements na wada waga. Now we have written what is group wise or type. For example, last uh, chapter P block na wada waga. Fifteenth group, sixteenth group, seventeenth group, eighteenth group. It are group wise. Andre, vertical columns na to kon bitu. Adra elements ya ve wu. Adra properties enu. Adra compounds enu. Anta note type preparation properties ala note type bi. Adra D block elements ali group wise ho wu agila. Here we have to take the series. Series means we have to take the horizontal rows here. Horizontal rows. So uh, you can see here uh, three uh, uh, complete uh, rows here, and the fourth one is an incomplete row. The first series of this D block elements is called 3D series. This is what we call as 3D series. 3D series. Why we consider this first series of D block elements are 3D series? Because so E series ali ironta element, E row nali, E horizontal row nali ironta elements in a differentiating electron, lost electron, 3D orbital nali enter. If the differentiating electron of the D block element enters into 3D subshell, 3D subshell, we can consider it as a 3D series. Illiro yella element in a last electron, 3D series, 3D subshell entra godrinda. We can consider these series, this series is called 3D series. The first series of D block element is called 3D. Because 2D is not present. So first series of D block is 3D series. Second series of uh, D block element is called uh, 4D series. 4D series. Third series is called uh, 5D series. 
where the differentiating electron enters into 5D subshell and the fourth series is called the 6D series which is incomplete in nature. Now the D block elemental in all the series is there, vertical rows is there, sorry, horizontal rows is there and all the horizontal rows is there, first series, second series, third series, fourth series. First series of D block element is called 3D series because its differentiating electron enters into uh, 3D subshell. The second series of the D block element is called 4D series because its differentiating electron enters into 4D subshell. The third series of D block element is called 5D series because its differentiating electron into 5D subshell. Whereas the fourth series which is incomplete, till today it is, this, is, this series is incomplete because it belongs to 7th period, 7th period in the periodic table, 7th period is uh, incomplete in nature. So that's why the 6th series of D block element is incomplete, still it is incomplete, we can call it as 6D series because its differentiating electron enters into 6D subshell. So 3D subshell entry are the 3D series. 4D subcellular entry are the 4D series, 5D subcellular entry are the 5D series, 6D subcellular entry are the 6D. So uh, uh, the first series uh, of the D block elements uh, differentiating electron enters into which subcell? 3D subcell. Second series, 4D subcell. Third series, 5D subcell. Don't be confused here, children. So first series and the 3D series. Second series and the 4D series. Third series and 5D series. So among uh, these uh, three different, four different uh, series, uh, 3D, 4D, 5D, 6D. Now in the second PUC, we will discuss the series of the series, 3D series. First series in the beginning, complete the series. So, now we So, same as it is now, we have the group to go to 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 the group to the group to go the group to go to 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 the group to the the after that, uh, um, uh, additional properties in any other way. D block elements again, Sarkas to additional properties, properties they can show color, they can show magnetic property, they can show metallic nature, they, get, they have very high melting and boiling point um, uh, capacity or ability to show variable oxidation state. They can uh, uh, form a very important compounds called coordination compounds, uh, square bracket, liberate, it been on the nickel one something in the video. So, coordination compounds the formation marked away, catalyst tagi behave marked the way. So inner transition elements are the side of block elements other bagana wamel matadana. Okay, na? so first now D block bagana matata the way D block ali nalco series is there and nalco series I have 3D, 4D, 5D, 6D series. So it's an incomplete series, I have do 6D series. So so Jasti Pramukete Ronta series, Echindagi na Wodonta series, Yavili, 3D series. The first series of D block element is called 3D series. Yava element is generally scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So, these uh, D block elements again, you the name could I So that name is nothing but uh, transition elements. Transition. Transition metals are transition metals. D block elements are nothing but are also known as transition metals. Why D block elements are called transition metals? Transition means not a final product, not the initial product. This is in between. Transition, translational, intermediate. Why they given this name? Because these D block elements in the period, uh, the, uh, they, they are situated in the periodic table in between the S and P. In between the S and P. So S and P block elements in a majority D block elements borrowed in the UK translational nature today. Translational, that is uh, both S and P characters, both are present here. Hence we call these as uh, transition metals. 
सो इंत एलीमेंट क्रांसिशन मेटल अल यलीमेंटली थ्री डी सीरीज आगे तक फोर डी आगे तक फाइव डी आगे तक डी एनी एनी सीरीज यू कैन टेक डी ब्लॉक एलिमेंट कंटैनिंग रिमेबर वेरी इंपारटेंट पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट कंटैनिंग पार्शियली फिल पार्शियली फिल पार्शियली फिल एन माइनस वन डी आर्बिटल एलिमेंट विच कंटैनिंग पार्शियली फिल पार्शियली मीन इनकंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट आगे डी वन स्टार्ट आगे डी ब्लॉक एलिमेंट आर्बिटल आर्बिटल फैव आर्बिटल फैव आर्बिटल डी ब्लॉक फैव आर्बिटल आलरे यू नो इन दस्ट पी यूसी दट इज शेप आफ दि आर्बिटल दट इज कंटेनिंग फैव बॉक्स फैव आर्बिटल The first uh, box here, first orbital here is dxy. Second is uh, dyz. Third one is dzx. Fourth one is dxy minus y square. And fifth one is uh, dz square. And we know the shape of d orbital is double dumbbell. Okay, so these are the d orbitals. It is containing five boxes. How many electrons we can accommodate here? Ten electrons. So d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10. So uh, this uh, D, this is D one, D two, D three, D four, D five. This is half filled, half filled configuration of uh, D orbital D five. Half filled configuration and rain ma D five. D one incomplete. D two incomplete. D three incomplete. D four incomplete. D five incomplete, which is half filled. D six, which is also incomplete. Pair up part number be half filled. That means that pair up part number be ko. D seven, D eight, D nine, D ten. This is fully filled. Now here it is. All boxes are one one single unpaired electrons. Bardaga half filled bagi to. All orbitals are paired up. Madi two two electrons na neeta ke paired madi thre. This is fully filled. D ten configuration. D five is half filled. D ten is completely filled configuration. Completely filled configuration. Yaudu makle D10. Half filled yaudu D5. Agarre partially filled andre yaudu. Partially filled andre D1 to D9. D1 to D9. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. 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 D10.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಡಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಡಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟು ಡಿ ನೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಏಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿ ಟೆನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಟಿಪಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿ ನೈನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗಿದವಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನಂತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಏನದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ನ ನಾವು ಬರೀ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಲೆವೆನ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಿಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆ
the first series of d block is called 3d series second series is called 4d series third series is called 5d series fourth uh, series is called 6d series ee naalku series alli neevu hechindagi oduvanta series yavudilli more importance iruvanta series yavadama 3d series of course the d block elements ge ja sakashtu you just see here silver gold platinum they are nothing but noble metals and which are costly in nature iron one of the very important uh, um, element uh, um, where we can use to build a uh, important buildings like that various applications are there uh, for d block elements so uh, tungsten used in the filaments uh, uh, similarly various uh, important uh, the, the this chromium manganese uh, uh, cobalt nickel copper so they have copper very important element okay so the, all these elements uh, plays a very important role in our daily life and they can form a very uh, they can form a compounds which is having wide range of applications so uh, let me see the 3d series now 3d series nan helide nimge naalku series alli naavu hechindagi odonta series yavudu 3d series a 3d series bagge naavu next iga maatadana so what are the elements present in the 3d series now scandium titanium hey scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper and zinc so first element here is the scandium next is the titanium next is vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper and zinc these are the elements which are present in the 3d series scandium atomic number is to 21 titanium 22 vanadium 23 chromium 24 manganese 25 iron 26 cobalt 27 nickel 28 copper 29 and the zinc is 30 nodi nimge inorganically d and f block elements correct aga artha agbeku alli irovanta points ella artha agbekandre ee 3d series elements ina atomic number electronic configurations adralli est paired electrons ide est unpaired electrons ide idra bagge sampurnavagi correct agi maayithi idre matra next classes nimge artha agutte hagagi ee electronic configurations na correct agi kalthukodi okay now so first element here is scandium with atomic number 21 idra electronic configuration bariyavaga first now noble gas configuration baribeku adad mele valence shell alli irtakanta n minus d 1 to 10 ns 1 to 2 baribeka avada so uh, idra noble gas configuration yavud barutte illi argon argon is the noble gas core here so which contain 18 electrons so argon core barutre 18 electrons na already bandidira anta ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ತ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಏಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಷ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಯಾಕಿದು ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಸೇರ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸಪ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ so scandium in a electronic configuration enagutte argon 3d1 4s2 so titanium du bardre enagutte argon 4s2 3d2 vanadium tagondre argon 4s2 3d3 chromium tagondre argon 4s2 3d4 ಆಗಿದೆ 3d4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ 5 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ d ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 4 d4 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಅಲ್ವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತ್ರೀ ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಐ ತಿಂಕ್ ದೇ ಗಿವೆನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಗೇನ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಐರನ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಏಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಾಮಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ತ್ರೀ ಡಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತ್ರೀ ಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ನೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ಗನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಕಾಪರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ಗನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟೂನೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ನೈನ್ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಂಕ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಟ
3d7 and raise to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many unpaired electrons here? 3 unpaired electrons. Next, nickel with 28, d8, 4s2. So, d8 where you ring it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many unpaired electrons? 2 unpaired electrons. So copper per the totally one unpaired electron is there in the copper. So zinc 3D 10 4 s 2 1, 2, 3, 4, 5, 4S2, 2 electrons, 3 D 9 is 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So scandium containing one unpaired, titanium containing two unpaired, vanadium containing three unpaired. Chromium containing 6 unpaired, manganese containing 5 unpaired, and iron containing 4 unpaired, cobalt containing 3 unpaired, nickel 2 unpaired, copper only 1 unpaired, and there is no unpaired electrons in the d orbitals here. Unpaired electron is present in the 4s orbital, but zinc containing no unpaired, 0 unpaired electron. There is no unpaired electron present in the zinc. So these are the uh, elements, atomic number, electronic configuration and orbital representation of the valence shell of uh, 3D series. So this is very important to correct the calculation. If next one, hybridization is going to be done. If you have to be done, you have to be done. If you have to be done, you so, So, next now, So, in the 3D series, what are 3D series? Elements, these are the elements in which differentiating electrons enters into 3D series. Yara elements in the hydraulic, scantium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. And we saw the electronic configuration, atomic number and orbital representation of these elements. And in the you know, important property na navilodana. So oxidation state of 3D series. Oxidation state. Oxidation state of 3D series. So 3D series shows, at the transition metals shows uh, variable oxidation state, variable, variable oxidation state. What do you mean by variable oxidation state? Variable, variable, not constant. It varies, it varies from one compound to another compound. So that means the block elements can show various oxidation state. So now we they fix the oxidation state at the barala, they can show variable oxidation state, different different oxidation state in different different compounds. So yaake iriti d block elements na uh, elements of variable oxidation state torso tendre because of its electronic configuration. Yen the electronic configuration of both the n minus one d one to ten n s one to two is the general electronic configuration of uh, d block elements. So n minus one d Mathe Ns, you are to read away energy difference. You are to orbital gana mathe ironta energy difference. Tuma padimi the energy difference between n minus 1d and ns orbital is almost nearly same. Energy difference is nearly same, nearly same, not exactly same. And exactly same anta yelta yela, nearly same anta yelta yela. The energy difference between Ns and uh, 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 N minus 1D orbitals uh, of D block element is nearly same. Because of this nearly same energy level, these two orbitals are uh, uh, responsible for forming a bonds between uh, various elements. 
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದರೆ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ 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 ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟಿಟಾನಿಯಂ ವೆನೇಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಐರನ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ
एन एस अली टू इतु मैक्सिमम तक उन्हें फाइव वन पेड इलेक्ट्रॉन इलेड मारते हैं प्लस सेवन आगे तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनस इस प्लस सेवन व्हाट इस द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनस प्लस सेवन याव रहते कंडेंडर इधर ना फॉर्मूला ही दे नंबर ऑफ अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनएसएस टी तू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी आर पिटल स्टी तू फाइव सो टू प्लस फाइव इस था तू सेवन प्लस सेवन इस द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनस सो आई so next to cobalt is there, plus 2 is the minimum, is the unpaired electron is still 3 is 2, so 2 get 3 series rest at 5 is 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 is the maximum, nickel, 4 is 2 is 2, minimum is plus 2, maximum, 2 unpaired electrons add money, so plus 4 is 3, plus 4 is the maximum, so next to cobalt, so copper to body, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनएसएस टी तो 4s1 3d10 ताने सो इले प्लस 1 इज द मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम एस2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द n minus 1d एस2 तले जीरो इत हाँ गाकी प्लस 1 इज द मिनिमम मेजॉरिटी अनामल स्टिपिकल प्रॉपर्टी रोधन इन द वन दो पक्ष 3d9 4s2 आदरे 3d9 4 is 2 आधार मात्रा ये तो plus 2 oxidation ना state तो तोड़ सकते हैं अगर zinc मात्रा या आवाग लो पड़ा plus 2 मात्रा नहीं zinc मात्रा या आवाग लो plus 2 मात्रा नहीं रहते so these are the variable oxidation state shown by the ये नो 3D series examination अली oxidation state में ले question compulsory बंद रहती है आवाग आदरों ना सदी बारह सदी केल जाने why D block element shows variable oxidation state अंत तेरी because uh, because of involvement of both n minus 1d and ns are why both n minus 1d and ns orbital are involved here because their energy difference is almost nearly same energy difference just idre you involve agala energy difference tumba kadimi ide nearly same ide hagagi both are involved in the bonding hence both are considered in the oxidation state because of involvement of both n minus 1d and the ns orbital so these d block elements that is transition metals can show variable oxidation state why d block element shows variable oxidation state because of involvement of both n minus 1d and ns orbital they can show variable oxidation state how to calculate the minimum oxidation state of d block element so number of electrons in the ns orbital is called uh, uh, you know minimum oxidation state how to calculate maximum oxidation state number of electrons in the ns orbital plus Number of unpaired electrons in the n minus 1d orbital. Now last way, electronic configuration बने होगा orbital representation तोर सी या वे उधर ली SS unpaired electrons इतने तो तोर स्कोटी दिन ना unpaired electrons d orbital इरो दिन ना ns orbital ना ली रो electrons इग add मर दरे maximum आ minimum हो maximum मध्य इरो दिन ला ये निगो intermediate. So ये ली इन्होंन question ना ली नोट बोल ये 3d series अली हर तेरे element इधे scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc अंदर so, these two elements are the elements are the maximum oxidation number is the manganese. Yes, that is plus 7. Name the element of 3D series which can show maximum oxidation state that is manganese. So, yaw the element compound yaw the KMNO4, potassium permanganate. Potassium permanganate where the oxidation state of manganese is plus 7. Which element of 3D series shows maximum oxidation state? Manganus. Next, Yava element, maximum number of unpaired electrons is chromium. Chromium nalli 6 unpaired electrons, 5 in the 3D and 1 in the 4S. So, totally 6 unpaired electrons are present in the chromium. So, which element shows maximum oxidation state? Manganus. What is that number? Plus 7. And which element contains the maximum number of unpaired electrons? That is chromium. How many unpaired electrons? 6. Uh, in the 3D orbital, 5. In the 4S orbital, 1. 5 plus 1, 6. 
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿ ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದೋದಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದೋದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೀರೀಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೋರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಈ ಎರಡರದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕೆ ಎಂ ಎನ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ಈ ಎರಡರದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀ